María. Hello. Hello, teacher. Good evening. Hi, Hello. guys. How are you? How's it going? How was your I'm day? Fine. Fine, everything fine. Excellent. Let me see who else is here. Um, Maria Fernanda, hello, Adriana, Kimberly. Hello, teacher. Hello, hello, Diane, oh, Adriana, Adriana, Jacqueline. Hello, Jacqueline, how are you? Hello, teacher. I'm fine. <laughs> Excellent. Let's see, Diana, 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 Okay, guys, we're going to start in a second. I'm going to start sharing my screen in a moment. Just let me charge that. Hmm. Okay. ¿Cómo sigue cargando, chicos? Ahí es. Vamos a presentar. Ok, so we're going to start with our session number 10. And, uh, well, basically, we finished two weeks. So, básicamente, este día completamos dos semanas de avance en, en el módulo. Están a mitad de camino para terminar el módulo. No se ha sentido en esas dos semanas. Um, bueno, yo no les he sentido. Así que supongo que ustedes tampoco. <ríe> Entonces, um, nada más, eh, quizás hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? Recuerden que uh, yo sé que algunos por motivos de trabajo o por uh, enfermedad no han podido estar en todas las clases, ¿verdad? Y, y pues, es comprensible, ¿verdad? Sin embargo, recuerden que a um, bueno, nosotros no nos autorizan el hecho de uh, habilitar, ¿verdad? O dar permiso. Entonces, cuando ocurra algo así, conéctese como oyente, porque uh, por lo menos así nosotros, pues, eh, no le afecta ¿verdad? su asistencia y además de eso, pues puede ver la grabación de la clase que está alojada en YouTube. Entonces, nada más a modo de recomendación. Recuerden siempre camaritas activas. Me gusta mucho para estarlos viendo y que, y que nos conozcamos y participemos también. Ok, so we're going to start with our... Ok, so we're going to start with the warming up activity. Just let me uh, open that again. Y por cierto, eh, pues básicamente... Um, este día ustedes estarían realizando lo que es el examen medio. Um, algunos, me parece que ya lo realizaron, pero igual, estamos a buen tiempo, que es justo a la mitad del módulo que se hace el examen medio. O sea, nada más ponerse al día ahí con las actividades, eh, prácticamente sería la tarea número 10, más el examen que tenemos, tenemos por ahí pendiente. So we're going to start with uh, some simple exercises using the present tense, and later on we're going to continue with some more activities. Uh, so let's complete these sentences with the verse in parentheses. So we're going to be using simple present, okay? So look at this. Uh, yeah, Maria Fernanda. Yeah, Maria Fernanda, díganos. Teacher, I have a question. Que dijo que tenemos que hacer se presta en la unidad 3, o es uno que a mí me salía como en la unidad 2. Está en la unidad 2, es sección 2 todavía. Ah, entonces ese es el que tenemos que hacer. Ajá, es el de la sección 2. Ya de, de ahí el, el, lo que sigue en la sección 3 ya es la semana 3. Que sería ah, esa es la de las tareas que era la 2, sí, ya la hice, pero ese examen medio sí me parecía en el 2. Ajá. Pero se, dije que iba a preguntar y se me olvidó, la verdad. Entonces, ese sería el examen que tenemos que hacer. Sí, ese examen tenemos que hacerlo 
Um, es el examen básicamente de lo que hemos estado viendo, ejercicios de ah. lo que hemos estado viendo durante las dos semanas. Y, ah, es. ajá, sí, la sección 3 pasaríamos el día de mañana. Este día, ese examen está en la sección número 2. Igual se lo voy a mostrar otro momentito para que ustedes pues ingresen. Vale, gracias. Ok, no worry. So let's see, let's complete the following sentences with the correct verbs in form of the verbs in parentheses. So can you identify, guys, uh, the verbs that we have in that sentences? Which are the verbs that we have? ¿Cuál serían los verbos, chicos, que tenemos ahí en paréntesis? Number one, we have order. Order. How about number two, which is the verb? Ask. Ask. Number three, call. But we have a negative sentence. Ahí tenemos que crear una oración negativa. So I think you're going to do this easily. Um, how about number four, which is the verb? What is the verb that nos está pidiendo ahí? Number four, number four. Clean. Clean, okay, clean. Um, and the next one, ahí tenemos otro que es el uno, okay? So which is uh, write and keep, keep and buy. So let's practice with these verbs. Order. So listen and repeat that with me. Order. 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 Ask. 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 Call. 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 Clean. 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 Right. 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 Keep. 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 And this is by. By. Okay, so, uh, it's the same pronunciation. Saying by. It's como el, el, el saludo. Uh, by. So it's the by. same pronunciation. Yeah, by and by. And the pronunciation would be something like by, right? By. <laughs> that way. Okay, so order, ask. <laughs> order. Ask. Right. Call. Clean. Call. Right, 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 keep, right. keep. Right. What is the meaning of keep into Spanish? Keep. Uh huh. In India, what do you remember? What is keep? Keep. What is keep? There you There you Merari? Ideas? What is keep? Keep is guardar o mantener. Ya pidieron como 3,000. Mantener, guardar. Ok, so keep. Ok, so now, let's see. So now we're going to uh, do the following sentences. So try to um, place the correct form. Number one. Number one. He. Uh -huh. He ordered. This way, is that correct? Is it correct that way? No, sí. Estaría bien así, chicos. He ordered everything in the office. Eh, or, eh, agregándole ese, no. Ah, oh, ok. So, yeah, we have to add S. Entonces, recuerden, tercera persona Orders. singular, vamos agregándole S y depende de la terminación del verbo también. Ok, number two, Amy and Teresa. Si no es tercera persona, lo dejamos igual, el verbo. <coughs> Amy and Teresa. Ask. Ok. Ask for the signatures every Friday. Signatures son las firmas. Ok. ¿Por qué en este caso no le agregamos ese? Porque no es tercera. Ajá, ¿en el día? ¿Por qué no le agregamos ese? ¿O por qué le debemos de agregar ese? Ustedes me dicen, ¿qué le dicen? No, 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 plural, porque persona. son plural. Hola. Porque son Amy y Teresa, dos personas. Ok, correcto. Entonces tienen ahí un conector. Amy y Teresa, ellas. Entonces ahí se entiende como un sujeto plural. 
Okay, number three, Helen, negative sentence. Helen, not call the design department on weekends. What do you think? So which is the auxiliary verb that we use in simple present? Auxiliary verb? ¿Cuál sería el auxiliar que utilizamos con tercera persona? Oración mm -hmm. Do, do. Do, tercera persona. Das, 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 das. Das, ok. ¿Qué sigue después? Das. Not. 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 Y luego viene oh. el verbo. Oh. ¿Y cuál es la contracción? Das. Doesn't call. Ok, so Helen does not call or Helen doesn't call the design department on weekends. Number four. Piche, en ese caso se podría poner ambas, ¿verdad? Ah, sí, cualquiera de las dos. Ajá, okay. Eso es solo para que me vean ahí la, la forma larga, la contractada. Usualmente en el lenguaje hablado es más con contracción, ¿verdad? Pero el lenguaje formal y académico, eso, uh -huh. eso es uh -huh. mejor en las formas largas. Ok, well, let's see. Number four. She. Uh -huh, Jacqueline, she clean. cleans. Cleans. She cleans. Ajá, si no sigue una de las terminaciones que vimos, recuerden cuando el verbo termina en CH, S, o S, um, termina, o sea, hay que en otra forma, termina en X. Ok. Termina, um, verbo en Z. Ok. Es, termina en SH. En estos casos, nosotros vamos agregando ES. Ok. So, ES. Yes. Yes. Uh -huh. yes. Entonces con la tercera persona del singular. Yes. Ok, pero eso es cuando ustedes tienen un verbo que tiene esa terminación. Si no tiene esa terminación, solo le agrega ese. También están los verbos que terminan en Y, como por ejemplo, study. Okay. Se termina en Y, esa Y se va a convertir en una I. Yes. Ajá, y luego le agregamos el yes, I, I, S. Entonces, este griega la vamos a reemplazar por esta ahí. Luego, I, I, S. Tenemos uh, también forma donde, una excepción, donde hay una vocal antes del Y, entonces solo agregamos S. Sería una de las excepciones. Ahí tenemos otro ejemplo, cry, price. Ese sería el de, del primero, como el de study. Ok, bye. Seguimos, seguimos por acá. Uh, number one. I write. Uh -huh. I write. Write. <coughs> write. I write a list with the things we need at 9 a.m. Number, let's say the last one, la última. Mario. Doesn't. Mario doesn't keep. 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 Oh. A This way? Keeps. You sure? Seguro? No, no, no. 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 Keep. Solo keep porque ella lleva el dos. Ajá. Ajá yeah. Ya tenemos un auxiliar que nos ayuda. Justo uh -huh. lo que dice él. Nos ayuda a formar la oración antigua. Ya no necesitamos modificar el verbo. Aunque sea tercer uh -huh. verbo. Tenemos ese auxiliar. Um, a record of the merchandise. He buys. He buys. Okay. Let's see. Sergio, can you read sentence number one? Can you read it, number one? He orders he... everything in the office. Okay. Juan Carlos, continue with the second example, number two. Juan Carlos, read example two. Amy. He and Esa ask for the signatures Every Friday. Okay. Signatures. 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 Ajá. Signatures. Como, bueno, así, vamos a hacerlo más fácil con la palabra nature. Signature. Signature. So, it's signatures. Signatures. Every, every, every Friday. Every Friday. Cada viernes. So, she asks for the signatures every Friday. Okay, Fidel, continue. Number three, please. 
Didn't. Helen doesn't call the design, design, design. design department on weekends. Okay, department, department. Department, on department. Week. Okay, excellent Good job. Adriana, please continue with the next one, number four. She cleans <clears throat> our desk in the morning. Okay, let's see. Continue with the next one, please. Nayeli. I write a list with a thing we need at 9 a.m. Okay, thanks. Maria Fernanda, continue with the next one. The last one, Mario. Mario doesn't keep a record of the merchandise. Okay, so I'm going to play it so you can listen to that again. Okay. Maybe Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. So that's merchandise. Yeah, merchandise. Okay. Okay, so let's see. And the next one, we have some more exercises. So we're going to have fun. Look at this. Let me open to that. Where is it? Let me just... Okay, so we're gonna continue with some more examples. So let's see what do you remember from this. I'm going to send you the link. Yo les mando el enlace para que ustedes lo vayan haciendo, lo pueden ir haciendo también. Uh, bueno, se los mando desde para ir a través del chat. Okay. So let's check the first one. Choose the correct answer. I write, writes, riding or drive a bike after school every day. So which is the correct answer? A, B, C, or D? A. A. Uh -huh. A. Just one. Solamente uno dijo que A. Lo demás... I ride a bike after school every day. Or I ride, I riding, I drive. A. 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 Okay, let's see. Number two. Fati eats, eat, eating, or don't eat fish once a week. Fati is a name. Okay. Eats. A, 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 okay. A, a, a. Number three, my brother, my brother, a place, my a. brothers, play, a, a, B, C, or D, B. B. C, excellent, B. okay. Let's see, number four, we, B. snowman in winter, so this is a snowman. We make it, makes, A. do, or make? A. Makes. B. Make. B or D? D. 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 Yes, right? So we D. make. Number five. Ali like playing tennis, but I like playing baseball at the weekends. At the weekends. Uh, Ali likes playing tennis, but I likes playing baseball at the weekends. So what do you think? C. 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 Like, like. C. 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 Okay, so Ali likes playing tennis, but I like playing baseball at the weekends. Mm, okay. <laughs> okay. So how, what do you think about number six? Matin and Sue sometimes walks, escape, skate, right? Escape. C. 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 Okay. C. Number seven. 
Samet often Dabby in summers. C. 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 Goes A. A. A or C. A or C, guys. A. A. And the rest. Y los demás, ¿qué opinan, chicos? Ah, uh, no. A. 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 C. A. 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 So you think it's C. C or A? I'm confused now. Z. A. 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 Hey. 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 Okay. Okay. Excellent. Number A. My sister. What do you think? My sister. Make, does, do, does shopping at the weekends. Hey. B. Uh huh. My sister. Do. Do. My sister. Ok, tenemos ahí en ese caso. Bueno, tenemos algunos verbos como, uh, bueno, verbos regulares. En ese caso tenemos tres. Make. Um, ok, no, era, eh, perdón. Go. A la tercera persona se vuelve go, o sea, el significado es el mismo. Do. Por la tercera persona, una oración afirmativa sería does. Y el otro que es have. Para la tercera persona sería has. Son oraciones afirmativas. She goes. He does. She has. Okay. Okay, so what do you think? My sister. Little C. Little C. Do. My sister. B. Mm. Uh -huh. C. Yeah, right. My sister does shopping at the weekends. Okay, so let's see the next one, number nine. They usually go to disco and dancing, sing, sing, dance. Till midnight, hasta la dance. media noche. Till midnight, till midnight. Dance. 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 Okay. Number 10, what do you think about 10? Tanner is good at art. He draws, don't draw, doesn't draw, or draw. 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 A. A. You think it's A. Tanner is good at art. He draws. Nice pictures. Okay, 11. What do you think? Sir can always right. 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 B. That's a uh, letter B. Okay, 12. Andrew is Canadian. He comes, don't come, come, come in. Andrew es canadiense. Él de Canadá. Come. Ajá, come. Él viene de Canadá. Viene. Ajá. So you think it's uh, A or B? A. A. Ajá. Recuerden, si el verbo, en este caso, el verbo termina en vocal, solo le agregan la S. Ok. Comes. The children. In the park after school. Skipping rope, skip rope, skips rope, doesn't skip rope. Saltan la cuerda. Skip rope. B. 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 The children skip the rope. Uh, skip rope. C. 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 Why C? ¿Por qué sería C? B. They. Plural. No. Ah. Uh huh. But you you said C or B. Yo digo que sí. C. C. <laughs> okay. You have a plural, so you need uh, the verb without S. Cuando le agregamos S es cuando es tercera persona. Cuando es plural va sin ninguna modificación. Skip. Sería. Okay. Uh huh. Skip. B. 
B, yes, right. Okay. 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 Embra is too fat because he <laughs> the picture. Eat. Mm -hmm. Eat. 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 Mm -hmm. <laughs> Fifteen. I never. Use. Uh -huh. and then use, use credit card in credit. shopping. No, pero como es negativo. Let it be. Uh -huh. Let it be. What do you think? ¿Qué opinan los demás? B. Sería A or B? B. 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 A. Don't use. A. Don't use. Uh -huh. I never Don't okay. use. En este caso okay. es A. Es A. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una oración que es afirmativa, pero tenemos además de eso un adverbio de frecuencia que ya me está dando una connotación negativa. ¿Cuál es? Never. Yo nunca uso credit card in shopping. Entonces, si yo pongo acá el don't use, sería doble negativo. Entonces ya, ya no, no tendría lógica. O sea, yo digo, nunca uso el credit card. O yo no uso. O I don't use. Ok. Entonces puede ser, I don't use the credit card in shopping. O I never use credit card in shopping. Entonces sería una positiva donde ese adverbio de frecuencia le da esa connotación negativa de que nunca, nunca la utiliza. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Yes. Ok, 16. Vamos a ver con la última ahí. Ah, oh, no, te falta todavía. 16. ¿We? Sí. Wait, wait. Wait. Ajá. We wait, we go, we stop, we look. ¿Qué hacemos cuando está en rojo? Vamos a ver. Stop. A probar ahí stop. ese sentido. Stop. ¿Cómo stop. 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 We stop. 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 <laughs> oh, pasa el tiempo, pasamos. Uh -huh. So we stop when the traffic light is red. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dice ahí? Ok, aquí me salté alguno. No sé, 17, no, aquí va. You always, what do you think? Write, study, read, or draw? Study. Right. Great. Mm -hmm. Let us see. B. 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 Yeah, B. 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 Letter B. A. B. That's right. A. Letter A. Words. Usa. Okay. 19. 19. I. Place the flow. I place the flute. The flute. Uh -huh. Out. C. Flute. Letter B. Letter B. 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 I. Play the flute. Play the flute. Well, e. A or C. Letter D. E. B. Yeah, I play the flute. Okay. Play the flute. Uh, 20. Burhan is a very good uh, athlete. He runs slowly. He runs very fast. He runs very fast. He doesn't run fast. Corre muy lento. He runs very B. fast. B. 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 Letter B. B. He runs very fast. B. 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 Letter C. B. He runs very C. fast. Letter C. 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 Letter C. He runs C. very fast. Yes. C. C. He runs very fast. Okay, 21. Which one is true about Sally? ¿Cuál es, eh, qué de estas opciones, o cuál de estas opciones es verdadera sobre Sally? He cooks delicious meals. He works in a hospital. He teaches English. 
He works in the school canteen. He works in the hospital. What do you think? B. Letter B. Letter B. In hospital. 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 In a hospital. Hospital. Twenty-two. Which one is false about Burke? He works in the farm, he grows hey. animals, he makes clothes, he grows vegetables and fruits. Hey. B, he makes clothes. Aha, ¿cuál es falsa? C. ¿Cuál es falsa? Um, letter C. C. Letter C. C. Yeah, right. Mm -hmm. Okay, 23, Selma <clears throat> has, have, has, is. A daughter and a son. Has. Has. A. 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 Okay. Excellent. A. Let's see. We continue with. Um, okay. So let me see. Okay. 24. 24. The baby. The baby. It's. Drinks. Drink. drink or cook. Drink. Drink. Let us see. Letter? Letter C. D. Letter, letter D. D. Letter D. B. B. Cook. Drink. C. 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 Okay. Drinks. The baby drinks milk every morning. 20. Mm. Um, okay. <laughs> 25, I guess. Let's say 24. I. <laughs> Yeah, and Gaya has to I I have uh, B. letter B. Letter B. Uh -huh. A very beautiful house. 25 volunteer. B. Teacher B. Uh -huh. B. B. Orhan is a pilot. He. B. He flies, 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 flies. He flies airplanes, flies, a volar, right? Flies. Acá está la, la escritura de la base, flies. from verbo, from base. Teacher. Yeah. Teacher. Yes, Diana. Teacher. Hello. Hello, Diana. En la falsa 25 puso B y era B. La 25, ¿Ya la, ya, la, ¿ya la revisó? Hola, me escuché. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Dígame. No, en la anterior que era la falsa 25, la que nos engañó. Vamos a ver. Uh oh, yes, ya. Yeah. Sí, era falsa por eso. <laughs> it's B, yeah, it's B. I have, I have. I have. Yes. Um, 26. Semi always give, gives, gives, give flowers to hail. They love each other. They love, they love. Yeah, love. Gives. Mm -hmm. B. 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 A. Love. What do you think? B. B. And the rest, y los demás? B. Vamos a ver ahí los demás. B. Solo tengo una respuesta, como dos de B, dijeron dos. B. ¿Y los demás? B. B. Ahí ¿Y B? De B. Ok, tenemos una de B. Sergio. Let me see. Vamos a ver. David, Nayeli, Meray, Vanessa. Vanessa, hello Vanessa, Walter, hello, Fidel, B. what do you think? Letter B. B, okay. 27, these are farm animals, they doesn't live, don't live, lives and live. Live, B. B, they live in the farm. 28. It usually, usualmente, in autumn, gets very hot. Snow, rain, snow in autumn. 
What do you think? A, B, C, or D? Rain. Rains. Rains. C. Rains. Okay. Mert is a vegetarian. He. Never. Never. <coughs> nunca. Always. Siempre. Usually. Usualmente. And sometimes. A veces. Never. Never, no, right? Well, so, he never eats meat. <laughs> okay, 30. I, I brush my, ah, no, 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 um, wash my hair. Let us see. Watch my, uh -huh. watch my, my hair. hair. D. D. Let us see. Letter C. Sí, letter C. Sí. 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 Okay, so we're going to sí. check that. Ahora sí, lo vamos a checar. Vamos a ver cómo, cómo sale. Okay, good job. You got a 10. Okay, so that's yours. Ese es suyo ese día. Pero que sí lo hay en el examen también. Ahora salga un 10. 10 de 10. Veamos el examen, pues. <risa> Aquí lo vamos a ver más adelante. No le demos tanta vuelta, teacher. <risa> ya lo van a ver. Yo, yo solamente voy a esperar a que esté <risa> Ok. Ah, let's see. Sí, se lo voy a mostrar. A ver. Ok, so we have some uh, questions. And we're going to be uh, talking about some routines again. So we have some common questions. What time do you usually get up in the morning? What do you often eat for lunch? How do you travel to school or work? For example, taxi, bus. Um, where do you eat lunch? What do you usually eat for lunch? What do you like to do after school or work? Or work? ¿Qué te gusta hacer después de la escuela o el trabajo? How many hours of TV do you usually watch each day? Is it too much? ¿Cuántas horas ven televisión? ¿Demasiado? What's your favorite website? Sitio web favorito. Why do you like it? ¿Por qué le gusta? Can you cook? ¿Pueden cocinar? Can you cook, guys? ¿Pueden cocinar? Uh -huh. Para diciembre, ¿pueden cocinar? Yes. 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 Okay. So how often do you cook dinner? ¿Qué, qué, qué tan a menudo? Preparan la cena, cocinan la cena. Tell me about your best friend. Cuéntame sobre tu mejor amigo. How often do you see him? ¿Con qué frecuencia lo ves a él o a ella? What time do you go to bed at night? ¿A qué horas te vas a descansar, a dormir? ¿Consideras o piensas que deberías de irte a la cama a dormir más temprano? So these are the questions that we're going to be checking. So listen, question number one. What time do you usually get up in the morning? ¿A qué horas te levantas en la mañana? Vamos haciendo ahí una pequeña entrevista a algunos que están por acá. So what time do you usually get up in the morning? I, well, let me tell you that I get up at about, let's say, at six. Okay, six o'clock. Yeah, Mari Fernanda. I get up at 5 a.m. 5 a.m. Okay, Maria Fernanda, can you ask a classmate? Pregúntale a un compañero ahí de los que vea que están más distraídos. Um, Jacqueline. <laughs> La primerita que me sale. <laughs> uh, Jacqueline, Bye, Jacqueline. But you usually, usually get up in the morning? I get up at uh, 5 5.30. Oh, okay. Jacqueline, select another class. Me pregunta el otro compañero ahí, el distraído. Uh, y espérame que me ejerzo. Ahí lo tengo. <laughs> <laughs> lo están... ¿The question o la misma? The, the same question. La misma, la misma. Okay. Uh, Herson, what time do you usually get up in the morning? Gerson, hello, hello, Gerson. Ah, uh, perdón. <laughs> eh, get up in the morning at the seven o'clock. At seven o'clock, at seven o'clock. Okay? At seven o'clock. 
Ok, Gerson, a somebody else. Pregúntale a alguien más, Gerson. Ok. Seguimos ahí con las entrevistas. Vamos, sigamos, Gerson. Karen Gemina. Karen. Hi, Karen. What is Karen? Hi. Hello. Uh, Gerson, ask the question. Eh, la misma pregunta. Yeah, same question. The same question. La misma. Ok. What, what time do you usually get up in the morning? Motorcycle. I go in motorcycle. Oh, no. I get up motorcycle. I get up. Oh, question one. What time do you usually get Hola, up? Hola, primero. Oh, ya, ya. Uh, I get up sit sit I am clock. Okay, at six o'clock. At six o'clock. Okay, excellent. Okay. Karen, so let, let's see. Uh, Karen, select somebody else. Pregúntale a alguien más por ahí. Ah, the same question, just one more. La igual la primera. Yeah, the same. One more. Um, Maria Fernanda. Maria Fernanda. What time do you usually get out in the morning? I get up at 5 a.m. 5 a.m. And we finish with Maria Fernanda. Okay, so we continue with Maria Fernanda with the second question. Maria Fernanda, what do you often eat for lunch? Say, Maria Fernanda. Yeah. What do you often eat for lunch? Uh, yeah, yeah. Um, I often eat chicken mm -hmm. and, ¿cómo se dice verduras? And vegetables. And vegetables. Vegetables. Vegetable. Vegetables. Yeah, vegetables. I often eat chicken and vegetables. vegetables. I often eat I often eat chicken and vegetables. Vegetables. Yeah, vegetables. Balls, balls, okay. vegetables. Okay. Vegetables. Okay, excellent. Let's see. Maria Fernanda, select a classmate. Um quiero ver. Walter, Walter, what do you often eat for lunch? I often eat chicken to a um, potato. Okay. Okay. Walter, select somebody else. Pregunta a alguien más, Walter. Ese me hizo el Sergio. No lo veo por ahí. Sergio, what do you often eat for lunch? I often eat um, rice and with chicken. It's with chicken. Okay, nice. Continue. Continue with the question. Um, a ver. Le voy a enviar una, una imagen donde están algunos de, de los de los más comunes. <laughs> o sea, se los mando ahorita. Fidel. Pregúntale, pregúntale ahí al compañero. What do you often eat for lunch? Fidel? Excuse me. Excuse me. Mm -hmm. uh, I often eat uh, vegetables. Vegetables. Okay, so yeah. you eat. You're too healthy. Que saludable son. Okay, continue, continue, please. Okay. And... Um... Eh, Vanessa Ask the question Okay, what do you often eat for lunch? I often eat chicken and, ¿cómo digo? Macarrones o pasta. Spaghetti. Yeah, spaghetti. 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 Yeah, pasta. Pasta. Okay. Pollito y macarrones. Okay. Fried chicken. Fried chicken. Ya les estoy enviando ahí vocabulario. Ya les envié por ahí. Por aquí ¿Mm? están viendo. Fried chicken. Pollo frito, and pasta, spaghetti, for example. Uh -huh. Okay, continue. Select somebody else. Um, Merari. 
what do you open uh, for lunch? Está en silencio, creo. Active el micrófono, por favor. Uh -huh. ¿Para, ¿Para quién es la pregunta? David, David, no lo veo, David, ¿qué está pasando, David? A ver, ahí quién es. Ok, preguntémosle ahí entonces a alguien más porque no lo escuché. David dijo que solo escuchando iba a estar. Ah, ok. Merari contestó. Merari contestó. Sí, pero no se escucha bien. ¿no? También sabe, sí. Ajá. Estoy lloviendo, dice. Ah, ok. De acuerdo, Merari. Se escuchó suavecito. Ok. Uh, veamos. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Next question. How do you travel to school or work? ¿Cómo viajan al trabajo? Okay, so, how do you travel? For example, I go by bus. Ok. Or what do you use? I drive... I drive a car. I ride a motorcycle. A motocicleta. Uh -huh. So I ride a motorcycle. So what do you do? Okay. So how do you travel to school or work? Bus, taxi? Tell me. Uh, let's see. We start again with... Um, yeah, let's see. Vanessa. Vanessa. How do you travel to a work or a school? I ride a motocicleta. Mm -hmm. I go. Uh, I go I, by. I, uh -huh. Uh -huh. I ride a motorcycle. Uh -huh. I ride a motorcycle. Mm -hmm. I ride a motorcycle. Okay. Let's see. Uh, select uh, somebody else. Elija alguien más. Pregúntele a alguien. Okay. Um. Juan Carlos. Uh, who do you dribble ah. to a school? Ah. How do you okay. How do, do you travel? Travel, travel, travel to travel school or work? To a school? How do you travel to a school or work? Juan Carlos. Motorcycle. Ajá. Motorcycle. Motorcycle. Okay, so I ride a motorcycle. Juan Carlos, select somebody else, Juan Carlos. Diana. How do you travel to a school or work? I go by bus. You go by bus. Select somebody else. Motocicleta. Motocicleta. Mm -hmm. Oh, yeah. That's some. That's some. Hello? Mm -hmm. How do you travel? Uh -huh. Yeah. How do you travel to work? How do you travel to work? I go by bus. 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 By, by bus. bus. Okay. I go by bus. By bus. Okay. Let's see. Next question. Where do you eat lunch? Guys, tell me. Where do you eat lunch? ¿A dónde almuerzan? So where do you eat lunch? I my house. Uh -huh. In my house, for example. Example at home. At work. At the at work. Uh, at work. At a coffee shop, maybe. At a diner, maybe. En un restaurante. Mm 
diner, una cafetería, that's a diner. Uh, um, let's say buffet. Dinner room. Uh -huh. At a cafe. También cafetería. Okay, nice. So where do you eat lunch? Uh, tal vez si tienen algún alguno en particular, por ejemplo, maybe a restaurant, McDonald's, for example, o algún otro que ustedes conozcan. En el parque. En el parque. <ríe> en el parque, ahí hay que poner el nombre. El, el... Es que se llama al restaurante. <ríe> ok. Entonces, um, tenemos un café, es el que les puse aquí, a café es un restaurante. So we're going to meet for lunch at a cafe, that's right next door. So coffee shop, puede ser cafetería también, donde croissants, esa es la que les puse ahí arriba, coffee shop. Tenemos también un eh, cafeteria, también existe, cafeteria, cafeteria. El café, un café sería así como más en general, un bien, a coffee shop, un restaurante, en un, re, un restaurante. Ok, let's see. A uh, diner también, un diner puede ser, o la cafeteria, at, a, uh, at works, cafeteria. Let's see. So, where did you eat lunch, Vanessa? Um, at Home. At home. How about yeah, you? En el and sometimes. Me queda bien cerca. Me queda bien cerca uh -huh. la casa. I sometimes. I sometimes. Eat lunch. At home. Or. At. Work. I sometimes. Uh -huh. so, para ser más específico, podríamos home. poner acá a uh, the companies, for example, a uh, the companies cafeteria. Podría ser también la cafetería de la, de la empresa. El chalet. Ese proviene del francés, el chalet. Ok, vamos a ver. Seguimos ahí. Um, how about you, Yolanda? Where do you eat lunch? I, I love my lunch in at work. Mm -hmm. I some okay. I eat lunch at work. Okay, Adriana, how about you, Adriana? Um, at work. At work, Jacqueline. How about you, Jacqueline? I I eat lunch at home. At home. Maria yes. Fernanda? Okay, yeah. I eat my I eat lunch at work. At work too. Okay. Nice. Juan Carlos. I uh -huh. I I eat sometimes at work. Uh -huh. I sometimes. I sometimes eat at work. I sometimes. Si le vamos a poner acá el adverbio de frecuencia, esos son para decir con qué regularidad usted hace algo. Entonces, lo ubica acá en medio, entre el sujeto y el verbo. Okay? I sometimes. A veces, almuerzo en casa o en la cafetería de la empresa. Entonces ahí puede ser sometimes, never, ahí vamos bajando, never, cero cantidad, um, often, a menudo, unos 70% de veces, siempre, miren, ahí pueden, van modificando ustedes, bueno, lo van ubicando ahí en medio. I always eat lunch at home, siempre almuerzo en casa, ¿ok? Mm, rara vez, I rarely eat lunch at home. Entonces, lo ubican ahí en medio, ahí en medio la posición de él. 
adverbio de frecuencia. I rarely eat lunch at home or at the company's cafeteria. Entonces, como rara vez lo hace, entonces sería I eat, um, vamos a ir a contrastar. I always eat lunch at, uh, let's say, at a coffee shop. Okay, let's see. Um, what do you like to do, guys, after school or work? ¿Qué le gusta hacer después del trabajo? Cuéntenme. Descansar, dormir en el bus. I like to sleep on the bus, teacher. I like to listen to music. I like to play video games. I like to relax and count the stars. Contar las tres, no sé. So tell me, what do you like to do? <laughs> Cuénteme, ¿qué le gusta hacer después de, del trabajo? Vamos a ver, María Fernanda, María Fernanda. Mafer, vamos, Mafer. What do you like to do after school or work? I like, o sea, lo que me gustaría, pero no puedo porque sí, sigo trabajando en la tarde. Entonces vamos a hacer como que lo que me gustaría. ¿verdad? O sea que no hay descanso Ay. después de, del trabajo. No, no, yo estoy dando terapias en las tardes hasta las 5. Hasta las 5. Oh. Ajá, sí. entonces pero le voy a decir lo que me gustaría. O digo que, que trabajo igual. Ah, qué triste. No, pero sería aquí después del trabajo. Algo, algo que le guste hacer después del trabajo. Ah, I like exercise. Eh, I like eat. I like sleep. Uh -huh. I like to eat. Yeah, that's one of my favorites, to eat. I like uh -huh. to sleep. Okay, I like to take a nap. Me gusta comer. Exercise. Comer, tomar una siesta. Exercise. Dijeron uh -huh. exercise dijo ahí ella. What else? ¿Qué más le gusta hacer? Juan Carlos, what do you like to do? What do I you to like watch to TV? To watch TV? And, and sleep after work. And sleep after work. How about you, Jacqueline? What do you like to do after work? I love it. Uh, <laughs> hablar con mi mamá, ¿cómo se diría? <laughs> uh -huh. I like to talk. Okay. I like to talk with my mother. With my mother. Okay. Fidel, how about you, Fidel? What do you like to do after work? Um, lately, I like walk. To walk, okay. Walk. Yo acá solamente le voy poniendo el complemento de, de lo que sería esta oración. I like to. I like to eat. I like to sleep. I like to take a nap. Sure. I, I like to exercise. Uh -huh. Eh, lately es últimamente, ¿verdad? Sí, o oh, para referirnos a una actividad que usted ha estado haciendo recientemente. Últimamente. Um, ok, ¿Qué, ¿qué te gusta hacer últimamente? So, what do you like to do after work lately? ¿Qué es algo que le gusta hacer lately. después del trabajo últimamente? Eso no sería algo que ha estado haciendo siempre, sino que algo que ha sucedido que hace unos hace poco hace poco hace unos cuantos días lately I like to okay. lately I like to es lo que le gusta hacer to write I don't know algo diferente <laughs> to chat with What? my friends to chat with uh, I don't know chatear uh, chat to chat ahí está el verbo chatear to chat Yeah, to speak in English, to listen to music. Yeah. So think about some more ideas. Just piensa en otras ideas. Uh, Gerson, how about you, Gerson? No sé, Gerson ya nos compartió. Walter tampoco nos ha compartido. Hi. Hello. Uh, what, I like to what? take a nap in the sofa. Uh, in yeah. my house. Oh, yeah, yeah, that's good. And rest for a while. Descansar un ratito, right? Let's see, Karen. How about you, Karen? What do you like to do? Cuéntanos, Karen. I like to rest. They go um running. 
to rest and go running. Okay. Descansar y ir a correr. Go running. Adriana, how about you? Adriana, what do you like to do after work? A ustedes creo que les gusta estudiar, ¿verdad? <laughs> Adriana. Uh, I like Felipe, to en clase. be in sleep. To sleep, ok. To sleep. No, creo que todos me están mintiendo porque yo creo que viene justo para la clase. <laughs> No, just kidding. Ok, seguimos ahí con la siguiente. Después que la discutamos, ustedes van, van, van a hacerlo con los compañeros. Ok, seguimos ahí con la siguiente. Um, how many hours of TV do you usually watch each day? ¿Cuántas horas ven televisión? How many hours? Um, yeah, I'll say that I watch um, two maybe two to three hours, okay, daily. How about you? Is it too much? Es demasiado? No, I don't think so, okay. No creo eso, okay. So, how many hours of TV do you usually watch each day? See, uh, uh, let me see, Marjorie, is Marjorie here? Oh, let's see. Vanessa. Three hours. How many hours of TV do you usually watch each day? Ahí el TV cambiamos. Le puede ser Netflix, HBO, Disney, any other app. Algo, algo, Seth, man. So, tell me. I watch. Sería, I watch. Ajá. Three hours day. Uh -huh. Three hours daily. Okay. Is it too much? Es mucho? Or, or no? No, I don't think so. Okay. Yolanda, how about you, Yolanda? How many hours of TV do you watch each day? Yolanda? Activate your microphone. Activate your microphone. So let's see. Uh, what, what happened with Yolanda? Sergio, continue. How many hours do you watch TV? Activate your microphone. Yeah, so you. Um, I watch uh, 30 minutes no, daily <laughs> with my Diariamente, <laughs> diariamente. Yes. Okay. Mis niños no me vean. <laughs> so how many hours? ¿Cuántas horas? It was not clear. Sergio? One hour. An hour, one hour, okay. One hour. So yeah. one hour. So you have to modify that. So I use modifica la hora. One hour, hour, hour. So one, I watch, um, okay, TV, one hour, hour. So it's one hour daily, daily. Okay. Let's see. What's your favorite website and why do you like it? Cuéntenme ahí de sus canales de YouTube favoritos, sus websites favoritos. So tell me about that websites. So what's your favorite website? Walter, do you have any particular favorite website? Oh, my favorite website or channel is Professor Francisco Ochoa, teacher English. Okay. Ok, aquí lo podemos modificar. Puede ser un sitio web, puede ser un YouTube channel. My favorite website, my favorite YouTube channel. Maybe we're related with this one, YouTube channel. Ok, es... Podcast. Ajá, ya. Podcast. Cuenta, no. Oh, yeah. 
Un podcast. Yeah, mm -hmm. my favorite. Yeah, podcast. Yeah, let's say. Let's see. Yeah, podcast. Could be. Yeah, my favorite podcast. Yes. Um, let's see. And why do you like it? So try to give an explanation. Y traten de dar una explicación. ¿Por qué le gusta? So what is the content that they share? ¿Cuál es el contenido que comparten? <laughs> Can you cook? Question. Next question. Puedes cocinar? Yes internet. or no? Okay. So can you cook, Vanessa? Hola. Can you cook? Yo sí puedo cocinar. Yeah. Comer también. Comer más que todo. <laughs> más que todo comer. Karen, how about you? Karen, do you, can you cook? No. <laughs> yeah, yeah, that's great. Okay, what? ¿Cuántas veces cocina? How many? Uh, how often do you cook? How often do you cook dinner? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué tan a menudo cocina? Uh, Sergio, can you cook? Yes. How often do you cook? I always, diga, I always, often, never. Often. Ajá, uh -huh, I often cook. Okay, miren, ahí van poniendo en la verbia de frecuencia. I always cook, I often cook, or I never cook. How about you, Maria Fernanda? Can you cook? I never. <laughs> so you never cook. <laughs> Okay, no, don't worry, that's okay. Adriana, how about you, Adriana? Can you cook, Adriana? No escucha No lo escucha? Okay, let's see. ¿Quién dijo ahí? Okay, ah, Jacqueline, vamos a ver Jacqueline. Can you cook, Jacqueline? I uh, yes I can. <laughs> Mentira. Are you sure? Segura. Are you sure? <laughs> yes. Tengo dos hijos. <laughs> and <laughs> okay, okay. Let's see. Yeah, that's good. Juan Carlos, how about you, Juan Carlos? Can you cook? Yeah, Juan Carlos, I think he went to another country. Juan Carlos, can you cook? <laughs> I never cook. You never cook. Okay. So you have to learn. Tiene que aprender. <laughs> yeah, maybe. One day. Maybe. Quizá un día no Okay. And let's see. How about you, Fidel? Can you cook? Yes. I always cook my dinner. Mm. What do you cook? ¿Qué cocina? <laughs> uh, a lot of food. A lot of food. Okay, what do you yes. feel? <laughs> okay. Entonces ahí le dejo la pregunta para que saque información de los compañeros. ¿Qué cocina? What do you cook? Let's see. Next question. Un poquito de problema ahí con la lluvia. Se me dice si se escucha. Okay, uh, next one. Tell me about your best friend. How often do you see him or her? Cuéntame sobre tu mejor amigo. Tengo una pequeña descripción de su mejor amigo. Oh, my best friend, uh, my best friends, okay, name is, y ahí ponen el nombre, ¿verdad? De esa persona. Uh, she is, or he is, díganme su edad, ¿verdad? Okay, he is, for example, 34 years old. 34 years old. He lives in, okay, uh, donde vive. His phone number, and uh, I yeah, no. <laughs> Es, la razón de mi amigo tiene que saber. His phone number is, his or here. So here es, como lo vimos. She or he and lives. Okay. Una pequeña descripción que queden ahí de su mejor amigo. And I love him or I love her so much. Okay. Or a lot. 
And how often do you see him or her? ¿Con qué frecuencia lo ves? I see her, uh, for example, once a week. Uh, una, la veo una vez a la semana. I see um, him. Him. Una vez a la semana significa once a week. Aquí puede ser twice a week, dos veces por semana. Pueden cambiar también. En vez de semana puede ser un mes. Um, I see him uh, once a month. Una vez al mes. Una vez al mes. Van cambiando ahí. O al año, no sé si son de esos amigos. Si no, ahí le recuerdan que estuvieron recordándolos. Ok, ok, and the last question. Solo estamos viendo ese pequeño resumen para que pasemos a las salas. What time do you go to bed at night? ¿A qué horas te vas a descansar en la noche? ¿Te vas a dormir? Do you think you should go uh, to bed early? ¿Piensas que deberías ir a dormir más temprano? Ok, so I leave it up to you. Ahí se la dejo. Okay, so now I'm going to open the breakout rooms and you're going to be discussing these questions with your classmates. We're going to create groups of four. Ready? Are you ready, guys? Ok, vamos a abrir las alas entonces. ¿Eh? Ahí. Listo. Vamos a discutir, vamos a estar discutiendo estas preguntas con los compañeros. ¿Sí? Vamos uniéndonos a las alas. Um, Adriana. Carla, Nayeli, me avisan si hay alguien que no ha recibido invitación aún. Carla. Me la puedo volver a enviar, teacher. Okay. De acuerdo, Carlita. Tres, Carlita. Ahí está. Merari, vamos al 4, Merari, sala 4. Elsi, vamos a sala 1. Y Karen, sala 1. Sala 1, Karen. Karen, eh, le envío invitación nuevamente.
I often eat pasta. Um, Adriana, how do you travel to school or work? Ese, ¿cuál era? La tres. Eh, ¿Cómo te vas al trabajo? ¿Cómo te desplazas? O vas al trabajo. Ahí era en bus, en taxi, en... el transporte que usted usa. Sería. Sí, sí, es el medio de transporte que utiliza. ¿Cómo viajan al trabajo? Ajá. En bus sería. Uh... I go. I go. Bye. The bus. Uh -huh. Ok. Vaya, ahí usted pregunte. Sería para Juan Carlos. Mhm. Mm sí. What do you eat lunch? What do What you do usually you eat for lunch? Mhm. Mm What do you eat? Uh, I I eat in the uh -huh. world. En el trabajo. Okay. Okay, okay. Eh, Karen, what do you like to do after school or work? Um, I like to rest and to go um running. Me gusta descansar, luego me gusta ir a correr o salgo a correr. Um, sería la saiba. How many, sí. how many hours of TV do you usually watch at night? At night? Um, Adriana. <laughs> okay. Tres o dos. Is, is it too much? ¿Es eso mucho? Y usted responde. No. No hay. Okay, bye. Entonces, Kimberly. Yeah. Ya. Ahora. Ok. Yo le pregunto. A mí. <ríe> ya ha terminado, ¿verdad? Sí, ya. Ok. What time do you usually get up in the morning? Um, I get up in the morning at 7 o'clock. What do you often eat for lunch? Mmm. Ate my lunch in my house. Que se creo que era la de ah, no. que comía usualmente. I, mm -hmm. Sí, ah, pues sí, no. Um, I eat But... rice and fried chicken. Yeah. How do you travel to the school? No, no. How do you travel to work? No. Um, I drive a car. Where do you eat lunch? Um, I eat lunch in my house. What do you like to do after work? 
Eh, I like watch, watch TV and TikTok. <laughs> How much hours of TV do you usually watch what each day? Um, I watch TV one or two hours sometimes. Okay. What's your favorite website? Um, my favorite app is Disney Plus. Can you cook? Yes, I can. Oh, Barbara. <laughs> <laughs> And do you cook dinner? Um, sometimes, creo que algunas veces. Sometimes. Ah. A veces. Ah. Tell me about your best friend. Yes. Es Pero... sobre... Es, oh. es, 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 es como que le hable sobre mi mejor amigo, ¿verdad? Yeah. Yes, she's, um, she's name is Stephanie. Um, she's very special for me. No sé qué más. <laughs> Ay, se puso nervioso. <laughs> 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 Vaya, este, what time do you go to bed at night? Mm -hmm. uh, go to go to the bed uh, at the night. Bueno, ahora me duermo más noche. Um, at eleven o'clock. Do you think you should go to bed early? ¿Qué era eso? No recuerdo. ¿Qué, ¿Qué piensas? No, que si sí, se debería, si crees que te deberías de ir a dormir más temprano. Algo así creo. Uh -huh. <laughs> sí, eso es. Sí, uh, eh, yes, I think. Ok. Ok, entonces le... Va, yo le eh, pregunto con, con Dayana. A ah, usted me va a preguntar. Eso. Yo le pregunto. Yo le pregunto. Está bien, está bien. Ok, Sergio. What time do you use? Vaya, the next. ¿Cuál sería la siguiente? The number. ¿Ya, ya respondieron todos? No. Va, Jacqueline. Uh, how many hours of TV do you usually watch each day? Um, I watch TV um, media hora. A okay. little time. No me gusta ver mucho televisión. Miren, ve, yo le puse que veo, o sea, tres horas al día el, te el, el, el tele, el... el Cell. Cell. Por las dos horas de clase nada más. Ah, Va por eso. <risa> Vaya, it, it is too much. No, no. El, el mío no. <risa> el mío no. <risa> no ok. Eh, you, I watch two hours daily. It's too much? No, I don't know. Uh -huh, I don't know, okay. <laughs> and Yolanda? It is too much. Quiere decir algo más. Ah? Uh -huh. No le escucho bien a Yolanda. No sé si por Valentina. Está bien. Hola. La pregunta it is too much. ¿Qué eh, está preguntando? Es, es como consideras que es mucho. Ajá, exacto. Ay, no, sí, ah, va, depende de lo que consideres. Ah, 
es que como está haciendo tanto ruido aquí, que no escuché muy bien de toda la clase. Ok, ok. Se quiere eso. Vamos por las siete, ¿verdad? Yes. What paper website, Fidel? Espérenme, que no, no escucho mucho. A mí me dijo, ¿verdad? Yes. Okay, uh, my favorite website are uh, Bueno, no tengo una red favorita, o sea, más que YouTube. I love my favorite website at YouTube. Porque escucho música. Okay. Vaya, What do you uh, like it? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, aunque solo música dice, ¿verdad? La misma es, why do you like? And ah, because, because I like listening, listen to music. Ajá. Uh -huh. uh -huh. eh, and you, Jacqueline? Uh, my favorite website is snap to me because I I watch podcasts and I I listen to music and I watch video for my children. Nadie ha mencionado meme. Es que es que depende de, de cómo si son sus sitios web favoritos. Por ejemplo, yo redes sociales solo tengo dos. Entonces es como que eh. TikTok pues. <risa> Ok, démosle a la siguiente no, Yolanda contestó. Favor... No, no contestó, ni yo. No. No hay uno, Yeli. Aquí voy a ver gente. Por, 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 ya no me oyen. Líderes con causa se llama el canal. Okay. En you, Yolanda, what favorite website? My favorite website is YouTube. Why do you like it? Sí, hello. My favorite website is YouTube and Netflix. YouTube and Netflix. What do you like it? Mm, dice por qué me gusta, ¿verdad? Ah, correcto. Yes. Uh, por la calidad de las películas y because is mm, no, no sé cómo decir eso. Vale. No te puedo. Puede, puede decir también que por el entretenimiento. ¿Cómo se dice entretenimiento? Entretenimiento, creo. Pero, sí, creo que sí. Vamos a buscarlo. Um, because of the quality. Because of the quality. Y después agrega, ¿de qué? La calidad de... Of the music, of the video. Entertainment. Así se dice. Uh -huh. También un consejo ahí. Y no sé si. Uh -huh. Pues entonces. Sí, se van a correr que... bastante. Van a volver a preguntar. Cambiamos sí. las preguntas. Hello, hello, de yo Pérez. Sí, sí, ahorita vamos a volver a, a preguntarnos, pero ya terminamos. Ok, ya. Ya, voy a finish. Hola, hola. <laughs>
Yo creo que hay sueños pesados en todos ahorita. Vamos, Sergio, continúe con la clase. Okay. Okay, so we're gonna continue. Like at this. Um we are gonna check the following part, which is um how to make questions, yes, no questions. So basically es una parte de complementaria de cómo hacer preguntas cerradas utilizando presente simple. So look at this. Basically, uh, what we're going to be using in order to create these questions is um, an auxiliary verb. And what are the auxiliary, the, the auxiliary verbs that we have in English? So basically, we have do and does, right? Those are the auxiliaries that we need for oraciones negativas. So preguntas van a ser estos mismos auxiliares, do and does. Acá la, las preguntas si va cambiando la posición de los, de los elementos de la pregunta. Entonces veamos acá la, el primer ejemplo. Present simple. Ok. Ok, but do you work in an office? Do you work in an office? No, I don't. Listen. No, I don't. Ok. Do you work in an office? ¿Qué comprender primero de esto? Que veíamos como en oraciones negativas. ¿Con qué pronombre vamos utilizando eh, el auxiliar do? I, you, ¿cuáles son los otros? We, then, they. ¿Y el auxiliar hey. das? ¿Con cuál lo van a utilizar? ¿Con qué pronombres? You. Dos. Das. ¿Con qué lo van a utilizar? Sí, sí, sí. Ajá. Y, she, and it. Yeah. Ok, entonces, ahí ya tenemos dos elementos. Venimos nosotros, ubicamos el auxiliar al inicio, luego sigue el subject, que era de eso, más, más, también, y nuestro verbo principal. Por ejemplo, cook. Y luego al final les damos un um, question mark. Ok. Por ejemplo, el otro ejemplo could be. Does he um, play soccer, por ejemplo? Y then you add a question mark. Entonces pues ahí tenemos la estructura realmente de cómo estructurar una pregunta. Entonces, ¿y para qué las, las utilizamos? Por ejemplo, cocinas, trabajas, estudia, él, ella, um, ella le gusta la pizza, does she like pizza, do you like pizza, preguntas de ese tipo. Entonces, son preguntas cerradas. Y como son preguntas cerradas, tenemos respuestas positivas cortas y respuestas negativas cortas. Vamos viendo eh, los ejemplos nuevamente. Ahora que vimos la estructura, regresamos acá a estos ejemplos. Do you work in an office? No, I don't. Does she work outside? ¿Trabaja afuera? Yes, she does. Entonces, um, la en la respuesta corta nosotros ubicamos el personal pronoun. En este caso, ¿trabaja en una oficina? Sí, no, yo no. No, I don't. Entonces, hasta ahí nuestra respuesta corta. ¿Podemos dar una respuesta larga? Puede ser, pero lo primero que se va a dar es una respuesta de un sí o un no. Eso tiene que, que ver con una uh, pregunta cerrada, sí o no. ¿Does she work outside? ¿Trabaja afuera? Yes, she does. Entonces, no traduzcamos el auxiliar, solamente lo vamos a entender como que sí, ella trabaja afuera. No, yo no, know, right? Entonces, um, el auxiliar no, no, lo, no lo traduzcamos. Solo, como les mencionaba, las oraciones negativas es parte del eh, gramatical para formular preguntas o oraciones negativas. Do I work? Yes. ¿Cuál sería nuestra respuesta positiva? Yes, I. Ah, aquí. Mire, primero va el sí, ¿verdad? Yes, I do. Do you work? Yes, you do. Does he work? Yes, he does. Does she work? ¿Trabaja ella? Yes, she does. Does it work? 
Yes, it does. Mm. Ahora se lo vamos a poner un poquito más grande ahí. Notice. ¿Se ve mejor ahí? Sí, estaba en modo pequeñito. Ok. Vale, ahí. Pero no sé si, si tuvieron, uh, copiaron ahí las estructuras. ¿Me indican, chicos? Yes, teacher. Ok. Okay, now let's check again. Does he work? Yes, he does. Does she work? Yes, she does. Does it work? Yes, it does. Entonces, en la respuesta, corta, positiva siempre o negativa, ubicamos el pronombre después del sí. Yes, he, yes, I, you, he, she, we, you, they. Y luego sigue el auxiliar correspondiente. En todo caso, con tercera persona sería das y con el resto do, ¿verdad? Sería la única diferencia. Do we work? Trabajamos. Yes, we do. Do you work? Trabajan ustedes. Ok. Yes, you do. Sí, ustedes trabajan. Do they work? Yes, they do. Ahora, las negativas. Do I work? No. Vamos a ver. Vemos ahí el no. Está acá. Para que no se vayan a perder ahí. Acá está. No, I don't. Okay, no, I don't. Do you work? No, you don't. Does he work? No, he doesn't. Does she work? No, she doesn't. Does it work? No, it doesn't. Funciona. Does it work? Cuando decimos does it work, nos estamos refiriendo a que si algo funciona o no. Yes, it does. No, it doesn't. La contraseña, la computadora, el celular, la aplicación. So, does it work? No. El programa. Yes, it does. The, do we work? No, we don't. Miren, siempre se va repitiendo. Después de la respuesta, sí o no, va al personal pronoun y luego va la negación o va el verbo auxiliar si sí, es positivo. Do we you work? Uh, do you work? No, you don't. Do they work? No, they don't. So let's see, let's try to create some examples. Guys, do you, let's see, do you listen to pop music? Uh, chicos, ¿le gusta escuchar pop music? Do you listen to pop music? Yes or no? No. No? No, I don't. I don't. Okay. Another question. Oh, yeah, Walter, sorry. Do I work? Trabajo yo. Es una. Ahí sería. Si usted. Pero si es una pregunta. Más bien como. Do I work? Trabajo. O puede ser que esté um, preguntándole a alguien más. Do I have to work? Tengo que trabajar. Más bien, enfoquémosla en algo en particular. Podría ser. Uh, do I have to work on, on Saturday? Tengo que trabajar el sábado. ¿Cómo me respondería? La pregunta no enfocada en mí mismo, sino que eh, me estoy preguntando a alguien más. Do I have to work on Saturday? Yes. Yes, you. Yes, you do. Entonces ahí va, va cambiando. Si en el caso de que fuera, usted mismo se está preguntando, entonces, ok, do I, do I have to work on Saturday? Oh, yes, I do. No, I don't. Entonces, pero mm, más bien enfoquémosla en algo así. Ajá. Uh -huh. oh, okay. Ajá. So, do I have to work on Saturday? Yes, you do. Una pregunta, usted se hace, pero que a la vez está haciéndole a alguien más, pero no realmente a usted. Tengo que trabajar el sábado. Do I have, do I have to attend the meeting? 
Okay. Yes. You sit. Tú tienes que asistir. Okay. So let's see. Entonces, más bien, si lo hacemos así como, do I work, trabajo? Sí, no. Ok, pero no, no, tiene, no tiene mucho sentido. ¿verdad? Entonces, apliquemos a lo mejor en contextos más así como eh, donde podamos eh, ver un, un ejemplo más real. Tengo que asistir, tengo que trabajar el sábado. Sí, tienes que asistir. Tienes que uh, asistir a las reuniones. Sí, yes, you do. Ok. Okay, so let's see. Next question, guys. Uh, do you like to wash the dishes, for example? Do you like to wash dishes? ¿Te gusta lavar los platos? No, I don't. <laughs> no, I don't. Okay. Do you like to take a shower? Let's see. On Sunday. Yeah, tell me. Be honest. No, I don't. Ah, otra vez me dijeron lo mismo. <laughs> yes, I do. Yes, I do. Yes. <laughs> no sé. I don't know why are you laughing. Why are you laughing? No sé por qué están riendo. Okay, let's see. Um, let's see. Something else. Do you like horror movies, guys? ¿Te gustan las películas de miedo? ¿De las horror movies? Yes. 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 Mm, okay. No. No. Okay. How about romantic movies? Do you like romantic movies? I like. <laughs> I like. No, I don't. No, 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 I don't. Titanic. I think they were there. Caricatura. Cartoon. I like Shrek. Cartoon. <laughs> Uh -huh. Do you like to watch cartoons? Cartoons. Do you like to watch cartoons? Do you like to watch cartoons? I yes. Like. Okay, which one is your favorite? Oh, what is your favorite cartoon? ¿Cuál sería su favorito? What is your favorite cartoon? Tom and Jerry. Okay, Tom and Jerry. Any other? Pero Pedro Pica Piedra. Uh -huh. Any other? The Pink Panther, all cartoons. Pink Panther, yeah, Pink Panther. Okay, so let's see. Do you clean your, let's see, do you clean your bathroom? Okay, your bathroom every day, guys. Do you clean your bathroom every day? Yes, um, I do. Yes, no. No. <laughs> yeah. Okay, so how about any other questions? Which, um, let's see. Do you like to, let's see, to go to the mall? No, I no? don't like. Solo cuando hay money. <laughs> yes, I do. Yes, you do? Yeah, I sometimes, uh, well, I'm not really into visiting malls. Me <laughs> not. Yeah. I go I every uh -huh. day. <laughs> well, that's not really, well, that's not really healthy for me. I used to, um, let's see, when I was studying, I used to uh, visit the mall almost every day. <laughs> I had two. <laughs> Como dijo que era veterinar? A eso. Home shopping. Always. Oh, do you like window shopping? Window shopping? Do you like window shopping? I like it. No. <laughs> yes. <laughs> ah, yes, I do. Okay. About... Yes. Yes, window shopping. So what do you like to observe? So what is something that you like to watch? Cell phones, uh, no, or something else, clothes, okay? Clothes, um, devices. ¿Qué es lo que le gusta ver? Ropa, dispositivos, shoes. What do you like to watch? Clothes. 
The offers. Offers. <laughs> shoes and device. Uh -huh. Shoes, devices. Okay. Anything else? Vamos a ver, ¿hay alguna otra idea? Maybe uh, food. No. <laughs> I don't know, maybe food. Only offered. Best Only offers. Offers. Uh -huh. Yeah, food, definitely. Okay, so let's see. So now we're going to have, we're going to check some more examples. Let's see. Okay, so we're going to check this. Use do or does with he, she, it to make questions. Entonces, lo que estamos hablando ahí. Veamos la pronunciación. Do. So the first one, it's do. So that's do, right? Es una, it's uh, like an you in Spanish, but it's a long you. It's una u larga. Do, right? Do you like, do you speak English? Uh, I do my homework. Do you like to... Uh, I don't know. Do you like to learn English? Do you like to visit your friends? Do you like to talk with your friends? Do you visit your parents? Do you cook? Do you prepare your uh, materials for work? Um, do you write reports? Do. Okay. Y el otro es. So los voy a poner por acá. Para que se los escuchen. Does, does, does. Escucha? Does. Do you does, listen to that? Escucha. <laughs> okay. Thanks. Does. Yes. Does. Does. Thus, right? So thus, does you live here? He does exercise every day. So the word order for present simple questions is auxiliary, subject, and um infinitive. Entonces, este es un acrónimo. Este es un acrónimo que pueden utilizar para las preguntas. Pónganla ahí en la, donde tiene la parte del segmento de preguntas. Si toman sus apuntes, pongan ASI. Puede ser una forma fácil de aprenderse la estructura. Verbo auxiliar, que sigue después. El duo das, cualquiera de los dos. Subject, I, you, he, she, los siete que hay. Y luego sigue el verbo, el infinitivo, work, or live, or like, or visit, or eat, or dance, sing, okay? So that is the structure, that's basically the structure. Eso es básicamente la estructura de las questions. Okay, now, seguimos aquí con algunos ejercicios. Vamos a ver. Bien, empiezo a compartir nuevamente con ustedes. Vamos a ver cómo les va. Yo les envío el enlace para que ustedes lo, lo manden ahí el grupo, las capturas, de ver cómo, cómo les fue. Y los demás, pues, nos quedamos haciéndolo acá. Me ayudan ahí. So you have to select the correct auxiliary pair. That's going to be easy. Number one. Hey. Do you like to play? Do you like to play, guys? Do you like to play? Yes. Yes. Yes, I do. Okay. How about this one? What do you think? Do or does? Does she like to swing? Does. Does. He like to swing. Okay, how about this does, one? Does, 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 does she, she, does okay. she, does she, she tennis. play tennis? How about this one? Do. 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 Okay, that's do. 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 do we see? Do we see? Do we see? Do. 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 Okay. Do they dance? Do they dance? About this one? Das. Das. Those. Okay. Das. Das. 
Do. Okay. Do my cats jump? Do my cats do my cats jump? Do. About the next one, what are you seeing? Help me with that one. Se trabó. No salió. My sister. My sister. Play cake. It's raining. Okay, so what do you think about this one? Yeah, my sister play hockey. Do. No sería das ahí. Das. Sí, sí. Ajá, so aquí tiene que significar que es ella. Es sí. Es sí. Das. 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 Um, let's see the next one. He like to read. Das. Das. Okay, excellent. And the last one, do or das. Das. Do. Do, do, like do you like shopping? Do, do you like do. shopping? Do, do right? Entonces, ¿cómo lo identifican fácilmente con el auxiliar? Eh, perdón, con el con el pronombre que tienen que están utilizando. No bueno, es complicado. Vamos a ver. Seguimos con otro. Uh, veamos si uno. Okay, this one. Present simple. Let me see, maybe and difficult. Uh, okay, so I'm going to send you the link again. Hello. 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 Do I do do I go do I go to school every day? Do I go to school every day? Yeah. Yeah. Do I go to school Okay, the next one. What do you think? She talks to you in the morning. Das. Das. Okay. About this one. Do or das? Do. 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 Okay. Do they run every evening? Okay, ready for the next one? Does. Do. No, does, does. Yeah, right. Does. It. So you have it. And fine, number five. Do. 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 Do we have um, sex? What do you think about this one? Do, do. Do they do their homework on time? And the last one, das or do? Das. 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 Okay, his book. So now we have one in order to order that a sentence. Let me see. Um, okay, another one. Okay, so now you have a sure task. Okay, vamos a dar una pequeña tarea. So you're gonna do right do that right now, but you only have to select or uh, write the correct auxiliary verb. Uh, let's do it together. Um, Teacher. Oh, yes. Ayer, no sé si escuché mal y todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero ayer escuché que dijo que iba a mandar como un, un, un listado de verbos. Uh -huh. Oh, sí, cierto. No se los mandé, ¿verdad? A mí, no. yo creo que sí. O era otro. Se los mandé. Déjenme checar. No, uno iba a mandar. 
Bueno, sí, creo que sí. Ah, pues, ¿Vos a estar con el grupo Marte? Déjame checar que no me acuerdo muy bien. ¿Por eso no? Sí, ya lo envié, lo voy a reenviar de nuevo. Ok. Ahí está, esos verbos eh, empezamos a estudiarlos, son 250 de verbos irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque son los que un poquito cuesta más aprender a hacer la escritura en presente y pasado. Porque se escriben diferentes los regulares y son 300 verbos, entonces... Pero aquí eh, solo faltan 50. O sea, ahí tenemos un buen número ya para empezar. Para que vayamos. ¿Qué son 300, Teche? Son 300 verbos irregula eh, irregulares. En ¿no? todo lo que es el vocablo de Exacto, inglés. Exacto, andan alrededor de 300. Oh, eh, creo que está listo. Tiene... Irregulares, ¿verdad? Ajá, de ahí de los demás hay muchísimos. Más, ¿verdad? Pero sí, estos sí. hay que aprenderse porque creo que son los que más cuestan. Porque su escritura es un poquito diferente. Es totalmente diferente, más bien, que en pasado simple. Okay. Bien, vamos trabajando en esto. Vamos a ver. Um, María Fernanda dice. Ok, María Fernanda. Terminemos el ejercicio, chicos. Vamos a ver. Yo se los voy a mandar para que ustedes lo, lo hagan también. Pero ahorita vamos a hacer este. Vamos a ver. Ayúdenme ahí con el primero. Cats play football. What do you think? Do or does? Does. Sure, seguros. Does. Do. Do. Okay, so that's do. Do cats. Plural. Do subject, a plural subject there. Pamela. Does. 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 Your girl, your boyfriend, like swimming? Tu, tu, Ajá, tu chica o tu novio. ¿Está nada? So, which mm. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Do. Do. Why? ¿Por qué? Girl. ¿Ah? ah, no, está hablando chica. de ella, ¿verdad? Ah, tú, chica, el your ahí no lo ah. confina. El your es un yes. positivo. Ah, ya te parece su chica o su novio. Das. No, no tiene das. función de subject. Das. Das. Okay. das. About number four. David, Beck can play football for England. Das. 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 Okay. Number five. Do. 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 Okay, so do you want to come with me? He always do that. Das. Das. Okay. They like dogs. Do. Do. Okay, excellent. Let's see, number eight. Das. 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 Your father speak German. Ajá, igual, lo mismo, miren. Mm. Ahí está una tercera persona singular. El your, recuerden que en este caso your es uh, un, un possessive adjective, nada más para decir su. Okay. Uh, your wife or your husband. Das. 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 Incluso si acá fuera your, uh, for example, your children. Um, no, vaya, acá. Pero digamos que ahí no dijera wife, poniendo un caso de que fuera un sustantivo plural y pusiéramos eh, amigos. Do your friends come from Argentina? Entonces ahí sí ubicaríamos el do, ¿verdad? Si fuera el caso así, ¿verdad? En vez de decir wife, dijera. So, solo por ahí. ser plural. Exacto, porque es plural, ahí tendríamos que utilizar, en este caso, si aquí dijera friends. Aunque lleve el del posesivo, como usted dice. Sí, es que el posesivo puede ir con cualquiera, con cualquier nombre. Por eso, justo por eso le, le estoy poniendo este ejemplo. Y si fuera aquí un plural, no, no hay problema. Por ejemplo, do your friends come from Argentina? Vienen tus o sus amigos de Argentina. Uh -huh. Ajá, entonces no, no, ahí tendríamos que ubicar el do, si fuera plural, ¿verdad? 
O sea que siempre que es plural, aunque sea posesivo, hay que usar el, el dos. El Exacto, más. es que el your nada más es acá en, ese, en esa oración nada más un elemento adicional, ¿verdad? Uh -huh. Tu esposa, pero aquí podrían ser tus amigos. Entonces, el your no es que sea algo en particular, sino que es, depende del, del, del sujeto que ustedes tengan, si es singular o es plural. Lo que tenemos que identificar es si, si es singular o es plural. Ahí el possessive no tiene nada que ver con eso. Ok. Uh -huh. Ok, seguimos ahí con el, con el siguiente. Uh, veamos. Eh, children's like tango. What do you think? Do. 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 Children, children's. Mm -hmm. Do children's like tango. Children's. children's. Yeah. Do children's. He's singing in the shower. Do. No. Do. No. Do. 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 He's singing in the shower. Well, your grandmother have a dog. Does. 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 Does your grandmother have a dog? Tiene tu abuelito un perro? Do. 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 Do you want an ice cream? Your friends like you? Miren, aquí está el ejemplo. Justo aquí tenemos el ejemplo que estamos hablando. Do. Do. Do, right? Ajá, ese sería el, el ejemplo con el que estamos mencionando. Do your friends like you? Do. Um, 15. Do. 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 Do you have a lot of money? No, I don't. No, I don't. Entonces, acá, uh, ya tienen las, uh, las, horas, las preguntas. Acá les voy a mandar la hoja de ejercicio para que ustedes la... La responden. La pueden hacer en el cuaderno, la pueden imprimir como ustedes gusten para que tengan los ejercicios. ¿Okay? Es una página bien corta. Les va a servir bastante de práctica. Ok. Pasamos a la asistencia entonces. Adriana Lisset Chávez López. Present. Ana Coralia Flores de Hernández. César Ernesto Portillo Díaz, Dayana Elizabeth Ramírez Arevalo, Ese. Diana Verónica Cisneros Toledo, Diego Alberto Quintanilla Morales, Edwin Alexander Argote López, Elsie Arelí Ruiz Meléndez, Presente. Fidel Antonio Villatoro Hernández, Here. Thanks. Gerson Oswaldo Dera Santana, Presente. Gloria Elizabeth Contreras Argueta, Jacqueline Xiomara Arajo de Sura. Present. Thanks. José David Zúñiga Padilla. Él escribió que iba a estar de oyente, Ticho. José María Mejía Espinosa. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Presente. Thanks, Karen Gemina Membreño. Presente. Thanks, Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Sergio, Merari. Ah, okay. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Walter Vanessa Guadalupe Santos. Vanessa. No sé. Walter Amilcar Ramírez Molina. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Ok, bien. Solamente les robo un minutito más para indicarles a dónde está el examen medio. Entonces, para este día se ha programado el examen eh, medio. Es decir, que eh, tienen un examen, chicos, de lo que hemos estado viendo durante estas semanas. Está acá en curso. Y tienen que ingresar acá donde está la sección 2. Bueno, sección 1, abrimos sección 2 y acá dice midterm. Este. Este de acá. No está acá, 
Bueno, si consecutivamente. Van a llegar al examen si sí, al terminar la tarea número 10, pero eh, y solo van haciendo clic en siguiente. Si no, solo viene aquí, sección 2, abre el midterm acá, cuatro preguntas, aquí cuatro partes de ejercicios, y solamente van eligiendo las respuestas correctas, parte 2, parte 3, parte 4, y siguiente, vamos a ver qué es siguiente, si hay algo más. No, el siguiente ya ahí, ahí acaba. Entonces, hay que completar esas cuatro partes del examen. Preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos para revisarlo? No hay un tiempo límite. Y... No, no hay un tiempo límite en este caso. Ahorita se tiene que hacer. Sí, tiene que estar actualizado, por lo menos el, o el día de mañana. Uh -huh. más tardar uh -huh. sí porque básicamente ya mañana iniciamos unidad 3 entonces más tardar mañana si no lo pueden hacer ahorita en la noche mañana no, no les va a tomar mucho tiempo en realidad ¿Okay? Okay. Uh -huh. pueden ahí dejar unos 15 minutos sí, sí, ok Thanks, guys, for being here today. So we'll see you in our next class. So that's going to be tomorrow, guys. Bye-bye. Good, good, good night. Good night. Good night, good night class. guys. Bye-bye. Me too. You dígame, dígame, dígame. Yo no tuve encendida la cámara porque oh, se me trababa el... Sí. O sea, se me trababa, entonces ya con el aula también se me traba porque tenemos problemas con el internet, entonces por eso me está fallando. Sí. Eh, <risa> yo sé, ha estado lloviendo. Esperamos que mañana ya, ya no haya tantos problemas. Pero igual, siempre avis avisen, ¿no? Sí. Ajá. Gracias, Diana. Gracias, okay. Adiós. ¿Preguntas a Walter, Yolanda? Me dicen. Eh, no, no me dio la nota, pero yo hice todas esas tareas. Yo pensé que eran tareas. No sé realmente dónde está el examen, no lo ubico. No, ese es, ese es. Ajá, pero no me dio nota. De, ah, ah, ver. Tiene, tiene ah. que verla ahí en su progreso. Acá en esta parte de acá. Ah, progreso. Ah, ok, Ajá. yo voy a revisar. Creo esto. Que también ahí se lo tiene que dar. Por lo menos si ha completado todos los ejercicios, al final le, le marca cuántos aciertos tiene de tanto. Bah, yo voy a... Puede verlo en progreso también. Ah, ok. Al final de cómo va. Por ejemplo, acá en Homework One, si ya superó el 80, ya llegó al 100%. Viste de la semana 1 y viste de la 2. Debería de estar aquí arriba los dos. Ah, ok. Gracias, yo voy a revisar. Ah, acá, ¿eh? acá, sección 1, sección 2, meter, aquí dice cuánto es el porcentaje. Ok. Vanessa, Yolanda, preguntas, dígame. Yolanda, ¿tiene preguntas? Ah, ah, puede activar el micrófono. Si hay preguntas, no. Vanessa, me indica si hay alguna pregunta. Ok, chicas. Bueno, entonces uh, creería que solo faltaría... Ustedes, pero no sé si tienen alguna duda. No. Ok. Bueno, bueno uh, buenas noches, chicas. Nos vemos el día de mañana. Bye.